കർത്താവിൻ്റെ പീഡാനുഭവത്തിൽ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ടതായി യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മളായിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അനേകം കാര്യങ്ങൾ യേശുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കർത്താവിന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഓർമ്മിച്ചിരുന്നു അതായത് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സന്തോഷം കാണിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണിത് കർത്താവിൻ്റെ ഒരു പ്രസാദം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണിത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി കരുണ ചൊരിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇത് നമ്മൾ ബൈബിള് പഠിച്ചപ്പോഴെല്ലാം പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഓർമ്മിച്ചിരുന്നതാണ് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും കരുണ കാണിക്കാൻ കർത്താവിനൊരു പ്രത്യേക ആഗ്രഹമുണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തോട് കരുണ കാണിക്കണം എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കണം ഇതിന് ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പ്രധാനമായും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക എന്നതിനേക്കാൾ അധികം നമ്മൾ ആ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലും ശക്തിയിലും വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മറിയം നല്ല ഭാഗം തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ഈശോ മറിയത്തെ പ്രശംസിച്ചതിൻ്റെ കാരണം മറിയം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തില്ല കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചും കർത്താവിനെ വിശ്വസിച്ചും കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ കർത്താവിനെ വിശ്വസിച്ചും കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചും നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമ്മളിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ് ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം നിങ്ങൾ തലകുത്തി മറിഞ്ഞ് അധ്വാനിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ദൈവകൃപ നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ വരുന്നതിന് ഈ അഞ്ച് ആറ് ദിവസങ്ങൾ അല്ലെ ഏഴ് ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തിരുന്നത് കാരണമാകും ഇത് വലിയ ദൈവകൃപ വരുന്നതിന് കാരണമാകും അതെനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ അനുഭവങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ശുശ്രൂഷ വേദിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ഇടവകയിലായിരുന്നപ്പോൾ ആ ഇടവകയിൽ കർത്താവ് എനിക്ക് തന്ന അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്ന ഒരു പ്രേരണ അനുസരിച്ച് ആളുകളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാ ഓശാന ഞായറാഴ്ച നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു കുരിശ് തന്നു വിടാൻ പോവാണ് ഓശാന ഞായറാഴ്ച കുരുത്തോലയല്ലേ കൊടുത്തു വിടുന്നത് അപ്പൊ കുരുത്തോല കൊടുത്തു വിടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കുരിശൂടെ കൊടുത്തു വിടാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോ പല ഡിനോമിനേഷൻസിൽ പെട്ട ആളുകളെല്ലാം തെങ്ങി നിറഞ്ഞ് താമസിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് അപ്പൊ അവിടെ നോക്കുമ്പോ കത്തോലിക്ക പള്ളിയിൽ നിന്ന് ആളുകള് കുരുത്തോലയും കുരിശുമായിട്ട് വരുന്നു അപ്പൊ ആളുകളൊക്കെ ഇവരുടെ നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും കുടുംബക്കാരും ഒക്കെ പലരും പരിഹസിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് തലയ്ക്ക് സുഖല്യം ചോദിച്ചു അവര് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ല അച്ഛന് എന്തൊക്കെ സുഖല്യം തോന്നുന്നു തന്നു വിട്ട് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് അവര് അത് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരാഴ്ച എല്ലാം ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരാഴ്ച നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോ രണ്ട് മണിക്കൂറോ മൂന്ന് മണിക്കൂറോ ഒക്കെ ഈ കുരിശെടുത്ത് കൈയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെ ഒരു അടയാളമായിട്ട് ഈ കുരിശിത്ത് ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചോളുക കർത്താവിൻ്റെ പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ഈ കുരിശ് കൈ പിടിച്ച് നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കുക അതിൻ്റെ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഈ കുരിശുമായിട്ട് ഇങ്ങ് വരിക അപ്പോൾ ഓശാനയ്ക്ക് അവർ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയ കുരിശ് ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച അവർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ ഇത് പലപ്പോഴും അല്ലെ പലരും ചിന്തിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം എന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ കിട്ടാനാ പക്ഷെ ഇഷ്ടംപോലെ ദൈവ പ്രവർത്തികൾ കുടുംബങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണാനിടയായി ഇഷ്ടം പോലെ അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള അനേക അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായതാണ് അതായത് ഈ ഈ ഒരാഴ്ച നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാളും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും വലിയ ദൈവ കൃപയാണ് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം തരാൻ പോകുന്നത് ഹാലേ ലുയാ ഇത് മറന്നു പോരുത് കൂടെ കൂടെ ഓർത്തോണം മടുപ്പ് വരുമ്പോഴും ക്ഷീണം വരുമ്പോഴും ഒക്കെ ഇത് ഓർത്തോണം ഈ ആഴ്ച
നിങ്ങൾ ഞാനെന്ന് ഉച്ച ഉച്ച മൂന്ന് മണിയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയത്ത് പുറകിലായിരുന്നേ ഞാൻ നോക്കുമായിരുന്നു നിങ്ങളിത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നിയത് ഇത് ഒന്നും അറിയാനൊന്നും പാടില്ല ഇത് ട്യൂണൊന്നും അറിയില്ല പണ്ട് എനിക്കൊരു ഇടവക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അവരറിയാത്ത പാട്ടാണ് ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് പാടുന്നത് അങ്ങനെ ഇടവക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഒട്ടും അറിയാത്ത പാട്ട് ഒരിക്കൽ ഞാൻ സിറോ മലബാർ പള്ളിയിലെ ഒരു അച്ഛനെ അവിടെ വന്നപ്പോൾ അച്ഛനെ കൊണ്ട് കുർബാന ചൊല്ലിച്ചു ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഇടവക്കാരൊക്കെ സൂപ്പറായിട്ട് പാടുന്നു ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയെന്ന് പറയും അപ്പോൾ അറിയാത്ത പാട്ടാണ് അവർ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് പാടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ അവരുടെ ബന്ധുക്കളാന്ന് തോന്നുന്നു എന്തോ ഒരു പാട്ടാണ് അങ്ങനെ പാടി പ്രാർത്ഥിച്ച് കുമ്പിട്ട് നമസ്കരിച്ച് നിങ്ങളെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കും ഞാൻ ആമുഖമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ യാത്രയിലേക്ക് വരാം ഇപ്പം നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ എവിടെയാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത് ഈശോ ഇന്നലെ എവിടെയായിരുന്നു രാത്രിയിൽ ബദ്ധാനിയായിലെ ലാസറിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു അപ്പൊ ലാസറിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈശോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല ഉറങ്ങി കാണും ഇനി ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് ആലോചിച്ചും പ്ലാൻ ചെയ്തും പദ്ധതി ഇട്ടും ആ രാത്രി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഏതായാലും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു തുറന്നു കൊടുക്കാം ബൈബിൾ തുറക്കാം മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത് മുതൽ വായിക്കാം മർക്കോസ് പതിനൊന്ന് ഇരുപത് മുതൽ വായിച്ചേ അവർ രാവിലെ അപ്പൊ ഏത് ദിവസം രാവിലെ ഏത് ദിവസം രാവിലെ ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി കർത്താവിനെ ഉറക്കി ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പോയത് അപ്പൊ രാവിലെ ഈശോ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുകയാണ് ഈശോ എഴുന്നേറ്റ് വായിച്ചോളുക അവർ രാവിലെ അത്തിമരത്തിന്റെ സമീപത്തുകൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ സമൂലം സമൂലം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ വേരോടെ വേരോടെ എന്നാ സമൂലം സമൂലം ഉണങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു അപ്പൊ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അത്തിവൃഷത്തെ തലേന്ന് എപ്പോഴായിരുന്നു അത്തിവൃഷത്തെ ശവിച്ച എപ്പോഴാ തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടോ ഉച്ചയ്ക്കോ രാവിലെയോ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയോ ഉച്ചയ്ക്കോ വൈകിട്ടോ രാവിലെ രാവിലെ രാവിലെയാണ് അതായത് രാവിലെ ബധാനിയയിൽ നിന്ന് ജെറുസലേമിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് അത്തിമരത്തെ ശവിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ ആവുമ്പോൾ ഇവർ വീണ്ടും ആ വഴിക്ക് പോവാണ് ഒരേ റൂട്ടാണല്ലോ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് പറയുകയാണ് നോക്കുക കർത്താവേ നീ ശവിച്ച അത്തിമരം ഉണങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു നീ കൂടുതൽ അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് ആദ്യ മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്ത പാപത്തിൻ്റെയും പാപം കൊണ്ടുവന്ന മരണത്തിൻ്റെയും സകല ഫലങ്ങളുടെയും കർത്താവ് ശാസിച്ച് ആ അത്തിമരം ആ പാപത്തിൻ്റെ അത്തിമരം ആ ശാപത്തിൻ്റെ അത്തിമരം ആ മരണത്തിൻ്റെ ആധിപത്യം എന്ന അത്തിമരം ആദി പാപം കൊണ്ടുവന്ന സകല തിന്മകളുമാകുന്ന ആ തി ഫലം ആ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം അതിന് ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്നിൽ നിന്നാരും പഴം തിന്നാതിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞാണ് അപ്പോ അത്തിമരം ഉണങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നത് അവർ കണ്ടു ഇനി നിങ്ങള് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം എടുക്കുക നമ്മൾ ദീർഘമായ കർത്താവിന്റെ ഒരു പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിലേക്ക് പോവുകയാണ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ വായിച്ചേ അവൻ ദേവാലയത്തിലെത്തി അപ്പൊ ഈ റൂട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഇപ്പൊ ബദാനിയയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കർത്താവ് ചേച്ചിമാര് ഈശോയ്ക്ക് കാപ്പിയൊക്കെ കൊടുത്തു കാണും അപ്പൊ കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് കർത്താവ് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് അത്തിമരം ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്ന കണ്ടു അപ്പൊ ശിഷ്യമാരോട് പറഞ്ഞു ഇതെങ്ങനാണ് വിശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞാൽ മലയൊക്കെ പോയി കടല് വീഴും ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് ശിഷ്യമാരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് യാത്ര തുടർന്ന് വീണ്ടും അവരെവിടെ എത്തി അവരെവിടെ എത്തി ദേവാലയത്തിലെത്തി അവിടെ ഇരുന്ന് പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈശോ ആരാണ് ഈശുവിനെ കുരിശ് തറച്ചത് ഈശോ തന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം തന്നാണ് കുരിശു മരം അല്ലെങ്കിൽ കുരിശു മരണം പ്ലാൻ ചെയ്തത് ദൈവം തന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ എല്ലാം ആത്യന്തികമായ അൾട്ടിമേറ്റ് അനാലിസിസിൽ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഡയറക്ഷൻ എവിടെ നിന്നാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് ഈശോയിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈശോ തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്
വായിച്ചോളുക നമുക്ക് ഇന്ന് ഒത്തിരി വായിക്കണം വേഗം വായിച്ച് വായിച്ച് പോകാം അവൻ ദേവാലയത്തിലെത്തി പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരും ജനപ്രമാണികളും അവനെ സമീപിച്ച് ചോദിച്ചു എന്തധികാരത്താലാണ് നീ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നിനക്ക് ഈ അധികാരം നൽകിയത് ആരാണ് യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എന്നോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ എന്തധികാരത്തിലാണ് ഞാൻ ഇവയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ അതായത് അവർ വന്ന് ചോദിച്ചു അതെ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം എന്താ ഈ കഴുതപ്പുറത്ത് കയറി ആളെ കൂട്ടി യാത്ര ചെയ്തതും അത് കഴിഞ്ഞ് ദേവാലയത്തിലേക്ക് കയറി അവിടെ നടന്നിരുന്നൊരു ഒരു നിയമാനുസൃതമായി ഇത്രയും കാലം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സംവിധാനം തട്ടിമറിച്ചിട്ട് അവരെല്ലാം പുറത്താക്കാനും ആരാണ് നിനക്ക് അധികാരം തന്നത് എന്ത് റൈറ്റിലാണ് എന്ത് ഓതറൈസേഷനിലാണ് നീ ഇത് ചെയ്യുന്നത് പറ അപ്പൊ കർത്താവ് പറഞ്ഞു പറയാം ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കട്ടെ അതിനുത്തരം പറഞ്ഞാൽ പറയാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കർത്താവിന്റെ സ്റ്റൈൽ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നോ ഇതുവരെ ഇല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് ഇങ്ങനെ ചൊറിയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് പരമാവധി ഈ ആളുകൾക്ക് ഇവനെ ഇഷ്ടമില്ലാതാവുന്ന വിധത്തിലാണ് ഈശോയുടെ ഈ ആഴ്ചത്തെ സംസാരം ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ കുറെ കാണാം നമുക്ക് നമുക്ക് ദൈവം ഇത് കർത്താവ് തന്നെ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് സംശയം തോന്നുന്ന തരത്തിലാണ് ഈശോയുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അവരോട് പറയാൻ മര്യാദയ്ക്ക് അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ പോരെ അതായത് ഞാൻ ഇത് ഈ കച്ചവടമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സും എടുത്ത് ചെയ്തു പോയതാണ് സാറേ ക്ഷമിക്കണം ഇനി ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേസ് അവിടെ തീർന്നു പക്ഷെ പറയാണ് പറയാം ഉത്തരം പറയാം പറയാന്നേ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ അതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ പറയാം എന്ത് ചോദ്യം എന്നറിയാം യോഹന്നാന്റെ ജ്ഞാനസ്നാനം എവിടെ നിന്ന് ദൈവത്തിൽ നിന്നോ മനുഷ്യരിൽ നിന്നോ അപ്പൊ അവര് ദൈവത്തിൽ നിന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അവനെ കേട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കും മനുഷ്യരി എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകളെല്ലാം നിൽക്കുകയാണ് മനുഷ്യർ ഇവരെ കൊല്ലും കാരണം യോഹന്നാനെ ഒരു ദിവ്യ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ആളുകൾ കണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് യോഹന്നാന്റെ അധികാരം യോഹന്നാൻ ജ്ഞാനസ്നാനം കൊടുത്തതും യോഹന്നാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്തതും ദൈവം നൽകിയ അധികാരം അല്ല അദ്ദേഹം ചുമ്മാ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാർ തല്ലും ദൈവത്തിൽ നിന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അവനെ അനുസരിച്ചില്ല എന്ന് തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈശോ പറഞ്ഞു ഞാനും പറയുന്നില്ല പിടികിട്ടിയോ ഇതാണ് ഇവരെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ സിറ്റുവേഷൻ രണ്ടാമത്തേത് കർത്താവ് പറയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു കഥ പറയാന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വരെല്ലാരും വരാൻ പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യർ രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു വായിച്ചോളുക നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു വാക്യം ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ വായിച്ചേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ഒരു മനുഷ്യന് രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഒന്നാമന്റെ അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു മകനെ പോയി ഇന്ന് മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുക ഞാൻ പോകാമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു എങ്കിലും പോയില്ല അവൻ രണ്ടാമന്റെ അടുത്ത് എന്ന് ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞു അവനാകട്ടെ എനിക്ക് മനസ്സില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിലും പിന്നീട് പശ്ചാത്ത വെച്ച് അവൻ പോയി ഈ രണ്ടു പേരിൽ ആരാണ് പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റിയത് ഉറക്കം വായിച്ചേ അവർ പറഞ്ഞു രണ്ടാമൻ അനുദവിച്ചില്ല അതായത് ഇപ്പൊ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത് അതായത് നിങ്ങള് ഈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങള് പറഞ്ഞു ദൈവം പറഞ്ഞല്ല അനുസരിക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചില്ല ചുങ്കക്കാരും വേശികളും പാവികളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അനുസരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ യോഹന്ന വന്നപ്പോ അവരെല്ലാം വിശ്വസിച്ചു അപ്പൊ ഈ കഥ പറയുമ്പോ അവർക്കറിയാം ഈ കഥയുടെ മൊന അവർക്കെതിരെയാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഒരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മളൊന്നും വായിക്കുന്നില്ല എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരാം അതായത് ഈശോയെ കുറിച്ച് ഈശോ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് മനുഷ്യർ പറഞ്ഞിരുന്നത് അവന്റെ ഒരു അത്ഭുത പ്രവർത്തകനാണ് അവനെ കുറിച്ച് അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ എഴുതി വെച്ചത് സാര സംഗ്രഹമായി എഴുതി വെച്ച വാചകം എങ്ങനെയാണ് അവൻ നന്മ ചെയ്ത് ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു നന്മ ചെയ്ത് ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു നന്മ ചെയ്ത് ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച ആള് എത്ര വർഷം മൂന്ന് വർഷം മൂന്നേ മൂന്ന് വർഷം നന്മ ചെയ്ത് ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കൊല്ലുന്നത് ഒരു ജുഡീഷ്യൽ മേർഡറായിട്ടാണ് അതായത് നിയമ വിചാരണ നടത്തി
തൂക്കിലേറ്റിയത് എന്തിന് ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ദിവസം നിന്ന് ഈ ദുഃഖ സോറി ഈ വിശുദ്ധ വാരത്തിന്റെ ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം നിന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് എന്തായിരുന്നു അതിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വായിക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ വായിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല നിങ്ങളോട് ഞാൻ രാവിലെ വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ പറയുന്ന പരിചയരോട് സദൂക്കായരോട് ഹെറോദ്യപക്ഷക്കാരോട് തീവ്രവാദികളോട് ടെമ്പിൾ വർക്കേഴ്സിനോട് എല്ലാം കർത്താവ് സകലരോടും കർത്താവ് ഏറ്റുമുട്ടുന്ന രംഗങ്ങളാണ് ഇത് മുഴുവൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് നന്മ മാത്രം ചെയ്ത് ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കഴിമരത്തിൽ ഏറ്റപ്പെട്ടു അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാരണം അവൻ ജനിച്ചു വീണ സമയം വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിരുന്നു മറ്റൊരു സമയത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പാണ് ഈശോ ജനിച്ച് ഇതെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ യേശുവിനെ ഒരിക്കലും കുരിശിൽ തറയ്ക്കുമായിരുന്നില്ല സോ ദ ടൈം ടൈമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് റോമാക്കാര് ക്രൂരതയ്ക്കും അക്രമത്തിനും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മനസാക്ഷിയില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കുപ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച റോമൻ ഭരണത്തിന്റെ കീഴിലാണ് ദൈവപിതാവ് തന്റെ മകൻ പിറന്നു വീഴാൻ ഒരു സമയം ഒരുക്കിയത് അതായത് വേറൊരു സമയത്തായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈശോ ജനിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈശോ കഴിമരത്തിൽ എറേണ്ടി വരില്ല സോ ദ ടൈം അപ്പൊ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത സമയം പിതാവ് തന്റെ മകൻ ഭൂമിയിൽ വന്ന് പിറക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത സമയം റോമാക്കാർ ഭരിച്ചിരുന്ന സമയമാണ് റോമാക്കാരുടെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചപ്പോഴൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പാക്സ് റൊമാന കേട്ടോ റോമൻ പീസ് കേട്ടോ പാക്സ് റൊമാന ബിസ്കറ്റ് എന്ന് കേട്ടോ അതായത് പാക്സ് റൊമാന കേട്ടോ റോമൻ പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോമാ റോമാൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുക അവരുടെ ഒന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെന്തു ചെയ്യും അപ്പൊ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അവരെന്തും ചെയ്യും യേശുവിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ ഏതാണ്ട് അയ്യായിരം പേരെ അവർ കുരിശി തറച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാൻ എവിടെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒരുത്തൻ സമൂഹത്തിന്റെ സമാധാനത്തിന് ഭംഗം വരുത്തുന്നു തോന്നിയാൽ അവനെ കൊല്ലും അതായിരുന്നു സിറ്റുവേഷൻ സോ ദ ടൈം വാസ് വെരി ക്രിട്ടിക്കൽ ഇഫ് ജീസസ് ഹാഡ് ബീൻ ബോൺ ഇൻ സം അതർ ടൈം ഹി വുഡ് ഹവ് നെവർ ബീൻ ക്രൂസിഫൈഡ് അപ്പോ ഈ സമയം ഈ ടൈം വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആണ് ഈ സമയത്ത് റോമാക്കാര് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈശോയെ ഈശോ നസറത്തിൽ ചെന്ന് അവരുടെ സെനഗോക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോ അവരെല്ലാരും കൂടി ഈശോയെ ഒരു ഒരു കുന്നിന്റെ മേളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി തള്ളിയിട്ട് കൊല്ലാൻ നോക്കി നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓ ദൈവമേ ദൈവ സഹായിച്ചാരും വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എവിടാണ് യേശുവിന്റെ യേശുവിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ മനസ്സിലായി അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന നാട്ടിൽ ഞാൻ ചെന്നിട്ട് സുവിശേഷം പറയുമ്പോ ആളുകളെല്ലാം കൂടെ എന്നെ മലയെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് തള്ളിയിടാൻ നോക്കിയാൽ സി എന്റെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും കൂടെ പഠിച്ചവരും എല്ലാം അവരായി കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നത് എന്തിന് അതിനൊരു കാരണം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു വിപ്ലവകാരി സമൂഹത്തിൽ മറ്റ് മറ്റ് ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരുത്തൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഉയർന്നു വന്നു എന്ന് കണ്ടാൽ റോമാക്കാര് അവനെ മാത്രമല്ല കൊല്ലുന്നത് ആ നസറത്ത് തന്നെ ഭൂപടത്തിൽ നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റും അതുകൊണ്ട് അവര് സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് ഇവനെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയതാണ് എന്നാണ് അതിന്റെ ചരിത്രം പിടിയിട്ടിയോ അതായത് നസറത്തിൽ നിന്നൊരു വിപ്ലവകാരിയായ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉയർന്നു വന്നാൽ അവൻ ഈ സമൂഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ യഹൂദന്മാർക്ക് ഈശോ നസറത്തിലെ സെനഗോഗിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ കലഹം ഉണ്ടായി കലഹം ഉണ്ടായപ്പോ ഇവരെല്ലാം കൂടെ ഇവൻ നിന്നാൽ നസറത്ത് തന്നെ ഉമാര് കത്തിച്ചു കളയും അതുകൊണ്ട് അവനെ കൊണ്ടുപോയി തള്ളിയിട്ട് കൊല്ലാൻ തുടങ്ങിയതാണ് ഇതായിരുന്നു യേശു ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ് അപ്പൊ യേശു ജീവിച്ചിരുന്ന കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിക്കാൻ കൊള്ളാത്തൊരു കാലം ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ സമൂഹത്തിന്റെ നവനിർമ്മിതിക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് വന്നാൽ അവൻ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ ഒരു വിഭജനം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ അക്രമം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ സമൂഹത്തിൽ അവങ്കാരൻ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയാൽ റോമാക്കാര് അവനെ കൊല്ലും
അപ്പോ അടി കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളടുത്ത് നിന്ന് കർത്താവ് സംസാരിക്കുക കൊല്ലു എന്നുറപ്പാണ് ഇനി അതിന്റെ അവസാനത്തെ അതിന്റെ അവസാനത്തെ ആണിയായിരുന്നു ജറുസലേമിലേക്ക് രാജാവായിട്ട് അങ്ങ് എഴുന്നള്ളിയത് കാരണം ഇത് പീലാത്തോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫോർട്ട് അന്റോണിയോയിൽ നിന്ന് റോമൻ പട്ടാളം ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ദ ലീഡർ ഈസ് ബീങ് റൈസ്ഡ് ഷിപ്പ് എ പേഴ്സൺ ഈസ് ക്ലൈംബിങ് അപ്പ് അപ്പൊ ഇത് ആളുകൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇത് റോമൻ പട്ടാളം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ യൂതന്മാർ കൊണ്ടു കൊടുത്താ ഉടനെ റോമാക്കാർ കുഴിച്ചത്തരക്കൊന്നുമില്ല സോ ദേവ് വാച്ചിങ് ജീസസ് അതായത് ഈവൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഈശോ ജനിച്ചു വളർന്ന സാഹചര്യം വളരെ മോശമായിരുന്നു ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് യേശു ജീവിച്ചത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുരിശ് മരണം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിനെ കുരിശ് തെറിച്ച് വേഗത്തിൽ നമുക്ക് അത് കൊള്ളിയാഴ്ച പറയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ചില അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പോവാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ റോമാക്കാർ ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക സമൂഹം വിദേശാധിപത്യത്തിന്റെ കീഴിൽ പല ഗ്രൂപ്പ് ആവും അത് ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചരിത്രം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല തട്ടിലാവും ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഒളി പിന്നെ യുദ്ധം നടത്തുന്നവരുണ്ടാവും നേരിട്ട് സമരം നടത്തുന്നവരുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല ഗ്രൂപ്പ് ആവും ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചോ നമ്മളൊരു നാല് ഗ്രൂപ്പ് വേഗം ശ്രദ്ധിക്കണം റോമാക്കാർ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് റോമാക്കാരെ ആയുധമെടുത്ത് റോമാക്കാർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളുടെ പേരാണ് തീവ്രവാദികൾ സീലട്സ് ഇസ് ഡി എ എൽ ഒ ടി തീവ്രവാദിയായ സിമയോൻ കിട്ടണുണ്ടോ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ആളായിരുന്നു അതായത് റോമാക്കാർക്കെതിരെ ആയുധമെടുത്ത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഭരിക്കണ്ട ഇത് ഞങ്ങളുടെ നാടാണ് ഇവിടുന്ന് പൊക്കോണം അല്ലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഭരിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് ആക്രമിച്ച് നിങ്ങളെ കൊല്ലും ഇങ്ങനെ റോമാക്കാർ റോമാക്കാർക്ക് എതിരെ ആയുധമെടുത്ത് യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്ന ആളുകളാണ് തീവ്രവാദികൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ വൺ ഒന്നാമത്തെ ഏതാണ് തീവ്രവാദികൾ ഇവരെല്ലാം താമസിച്ചിരുന്നത് ഗലീലിയിലെ മലനിരകളിലായിരുന്നു അപ്പൊ മലയിൽ നിന്ന് അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇറങ്ങി വരും ഒരു പത്ത് പട്ടാളത്തെ കൊല്ലും മലയിലോട്ട് കയറി പോകും ഇതായിരുന്നു അവരുടെ ജോലി തീവ്രവാദികൾ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോ നല്ലൊരു സാഹചര്യമാണ് നമുക്ക് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത് ഇതിപ്പോ നല്ലൊരു ടൈമാണ് നമുക്ക് കാശ് ഉണ്ടാക്കാം നമ്മളെ ആര് ഭരിച്ചാൽ എന്താ നമുക്ക് കാശ് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട് അവരാണ് ചുങ്കക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോമാക്കാർക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കണം റോമാക്കാർക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കുമ്പോ ഈ ടാക്സ് തലവരി പണം അടയ്ക്കണം നൂറ് രൂപയാണെന്ന് വെച്ചോ ടാക്സ് നൂറ് രൂപ ഉദാഹരണത്തിന് നൂറ് രൂപയാണ് ടാക്സ് എങ്കിൽ ചുങ്കക്കാരെന്ത് ചെയ്യും ചുങ്കക്കാരെ മത്തായി ചുങ്കക്കാരെ സക്കീബ് സക്കാ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ചേട്ടന്മാരെന്ത് ചെയ്യും അഞ്ഞൂറ് രൂപ വാങ്ങിക്കും എന്നിട്ട് നൂറ് രൂപ ട്രഷറിയിൽ അടയ്ക്കും നാനൂറ് രൂപമാരെടുക്കും അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിച്ച റോമാക്കാർ ഭരിച്ച മതി കാരണം ഇവർക്ക് കാശ് ഉണ്ടാക്കാം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് പുരോഹിതന്മാര് പ്രധാന പുരോഹിതനും പുരോഹിതന്മാരും ഒക്കെ അടങ്ങിയ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അവരുടെ പേരാണ് സദുക്കായർ സദുക്കായർ അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പള്ളിയെ കൊണ്ട് പണം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആര് ഭരിച്ചാലും നമുക്ക് വിഷയമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് കാണിക്കിടണമെങ്കിൽ റോമാക്കാരുടെ കാശ് ഇടാൻ പാടില്ല അതിന് ഞങ്ങളുടെ ടെമ്പിളിന്റെ കാശ് ഇടണം അതിന് നിങ്ങൾ ഒരു രൂപയ്ക്ക് പത്ത് രൂപ വെച്ച് തരണം അപ്പൊ ഈ റോമൻ റോമൻ ഭരണത്തിന്റെ കീഴിൽ സ്വന്തം കീശ വീർപ്പിച്ചിരുന്ന പുരോഹിതന്മാര് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് പരിസയർ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കണം പരിസയരുടെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവര് പറഞ്ഞു അവര് ഈ നിയമം എല്ലാം വായിച്ചു പഠിച്ചവരാണ് അവര് പറഞ്ഞു റോമാക്കാര് നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ എന്താ കാരണം നമ്മൾ നിയമം തെറ്റിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് റോമാക്കാര് ഭരിക്കാതെ ഇവിടെ വിട്ടുപോകാൻ എന്താ വഴി നിയമം പാലിക്കുക നിയമം പാലിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നിയമം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പാലിക്കണം ഭയങ്കര കൗതുകകരമായ നിയമങ്ങൾ അവരുണ്ടാക്കി അക്ഷരാർത്ഥത്
അങ്ങനെ ഉള്ള വചനപ്പെട്ടി ഉണ്ടല്ലോ ആ വചനപ്പെട്ടി പോലെ ഒരു വചനപ്പെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന് പറയുന്ന ഫിലാക്ട്രീസ് എന്നാണ് ഫിലാക്ട്രീസ് പി എച്ച് വൈ എൽ എ സി ടി ഇ ഫിലാക്ട്രീസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉമ്മാരി തലയെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് നടക്കാം എന്തിനാണ് മറ്റേ വചനം പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയത് നിങ്ങളുടെ തലയിൽ ഇത് പട്ടമായിട്ട് അണിയണം അതിനൊരു പെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ച് നടക്കാണ് പിന്നെ എന്തെന്ന് വെച്ചാല് സാപത്ത് ദിവസം സാപത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ആചരിക്കണം അതിന്റെ ഒരു ആത്മാവിനെ എടുക്കുന്നതിന് പകരം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇവര് പാലിച്ചു ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് വടി കുത്തി നടക്കുന്ന ഒരു വല്യപ്പൻ വടിയും കൊണ്ട് നിലത്ത് വര വരച്ചാൽ അത് സാപത്ത് ലംഘനാവും അവര് പറയാണ് അത് നില ഒഴുന്നതിന് തുല്യാണ് ഇവിടെ ഇട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ത് കോമഡി ആയിരുന്നു എന്ന് നിയമമെന്ന് ഇനി വേറെ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഇന്നും ഉണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ജെറുസലേമിൽ ഇസ്രായേലിൽ പോയാൽ സാപത്ത് ദിവസം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി യഹൂദന്മാർക്ക് സാപത്ത് എലവേറ്റർ ഉണ്ട് സാപത്ത് ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാപത്ത് ദിവസം സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ സാപത്ത് ലംഘനാണ് അതുകൊണ്ട് സ്വിച്ച് ഇടാത്ത എല്ലാ ഫ്ലോറിലും ചെന്ന് നിൽക്കും തന്നെ തുറക്കും ഇറങ്ങി പൊക്കോണം സ്വിച്ച് ഒന്നും ഇടണ്ട അങ്ങനത്തെ സാപത്ത് എലവേറ്റർ ഉണ്ട് ഞാൻ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഒരാൾ പറയുന്നത് കേട്ടു അതായത് വീടിന് തീ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫയർ എസ്റ്റിംഗ് വിഷർ എടുക്കാൻ ഇവർ മടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാപത്ത് ലംഘനാവെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെപ്പ് പല്ല് നിങ്ങൾക്ക് വെപ്പ് പല്ല് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ വെപ്പ് പല്ലും കൊണ്ട് നടക്കില്ല കാരണം എന്താ ഭാരം ചുമക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ഇത് ഞാനിത് വെറുതെ തമാശയ്ക്ക് പറയുന്ന നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നോക്കൂ ഇതായിരുന്നു ഇവരുടെ നിയമം നിയമത്തെ അവർ പരിഗ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ സാപത്തൊക്കെ ബോധപൂർവ്വം ലംഘിച്ചത് സാപത്ത് ദിവസം നിങ്ങള് ഇതല്ലേ കതിര് പറിച്ച് തിന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറ്റം പറയുന്നൊക്കെ അല്ലേ ഇത് ഇങ്ങനെ കോമഡി ആക്കി കഴിഞ്ഞു നിയമത്തെ പരിചയന്മാര് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേ തീവ്രവാദികള് ചുങ്കക്കാര് സദൂക്കാര് പരിചയര് റോമൻ പട്ടാളം ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ വിട്ടു മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് കർത്താവ് ഇവരുടെ എല്ലാ ശത്രുവായി ചുങ്കക്കാരൊക്കെ കുറച്ചു പേര് കർത്താവിന്റെ കൂടെ വന്നെങ്കിലും മഹാഭൂരിപക്ഷം ചുങ്കക്കാരും സദുക്കാരും പരിചയരും തീവ്രവാദികളും ബെറാബാസ് ഈ തീവ്രവാദി ഗ്രൂപ്പിലെ ആളാണ് ഇവരെല്ലാം യേശുവിന് എതിരായി ചുരുങ്ങിയ നാളുകൊണ്ട് അപ്പൊ കർത്താവ് ഇവര് ഇവരുടെ നടപടികളെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായി തുറന്നു കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ഈ സമൂഹത്തിന് മുഴുവൻ കർത്താവ് എതിരായി നമ്മൾ ഈ ഈ ദിവസം ഇന്ന് ഈ ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം ധ്യാനിക്കാൻ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വചന ഭാഗങ്ങൾ കർത്താവും ഇവരുമായിട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങളാണ് എനിക്കെല്ലാം വായിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല കർത്താവും ഇവരും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എല്ലാം എടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ കേട്ടിരുന്നാൽ മതി ഈ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗമുണ്ട് ഫരിസേര് പോയിട്ട് ഹെയറോദേസ് പക്ഷക്കാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരും ഇനി ഹെയറോദേസ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഹെയറോദേസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏതോമിനായിരുന്നു ഏതോം യേസാവിന്റെ വംശപരമ്പരപ്പെട്ട ആളാണ് യഹൂദനല്ല അവൻ റോമൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് കൊടുത്തിട്ട് രാജസ്ഥാനം വാങ്ങിച്ച ആളാണ് അപ്പൊ ആ ഹെയറോദേശന്റെ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരു ഹെയറോദേശാണ് യേശു മരിക്കുന്ന സമയത്ത് രാജാവായിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഹെയറോദേശനെ കുറിച്ചാണ് ഈശോ പറയുന്നത് ആ കുറുക്കനോട് പോയി പറഞ്ഞേക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ കാണും നാളെ ഇവിടെ കാണും മറ്റന്നാളും കാണും പറഞ്ഞേക്കാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അനുച്ച് നോക്ക് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന രാജാവിനോട് പറയുകയാണ് എന്താ പറയുന്നേ ആ കുറുക്കനോട് പോയി പറഞ്ഞേര് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും നാളെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും മറ്റന്നാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ രാജാവ് എതിരാണ് പീലാത്തോസ് യേശുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവൻ കലാപകാരിയാണോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരിസേര് മുഴുവൻ എതിരാണ് ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ അധ്യായം നിങ്ങളൊന്ന് എടുത്തേ മനാഭിമാനം ഉള്ളവൻ പോയി ആത്മഹത്യ ചെയ്യും ഇതെല്ലാം കൂടെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം മത്തായി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എടുക്ക് വായിക്കേ യേശു ജനക്കൂട്ടത്തോടും തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടും അരളി ചെയ്തു നിയമജ്ഞരും പരിസേരും മോശയുടെ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നു അതിനാൽ അവർ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതെല്ലാം അനുസരിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുവൻ എന്നാൽ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ നിങ്ങൾ അനുകരിക്കരുത് ഇത് ഇത് ഇവര് നിൽക്കുമ്പോഴായി പറയുന്നേ എവിടെ വെച്ച പറയുന്നേ ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് ഇതെല്ലാം ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കുന്നതാണ് ജെറുസലേം
അവരോട് പച്ചയ്ക്ക് പറയുന്ന കഥയാണത് അത് അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞു ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിവാഹ വിരുന്നിന്റെ ഉപമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേലെ നിങ്ങളെ ദൈവം വിളിച്ചെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആരും ദൈവത്തിന്റെ വിളി കേട്ട് വിവാഹ വിരുന്നിന് വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് വിജാതീയരെ വിരുന്നിന് വിളിക്കാൻ പോവാണ് അത് പറയുന്ന കഥയാണ് അടുത്തത് അപ്പോ പരിസേര് പോയിട്ട് ഹെറോദേ സനിയായികളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു അതാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതൽ വായിക്കുന്നത് ഹെറോദേസ് പക്ഷക്കാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് സീസറിന് നികുതി കൊടുക്കുന്നത് നിയമാനുസൃതമാണോ അല്ലയോ സീസറിന് നികുതി കൊടുക്കുന്നത് നിയമാനുസൃതമോ അല്ലയോ അപ്പൊ അവിടെ വന്നിട്ട് കർത്താവിന്റെ ഉത്തരമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മളത് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് സദൂക്കായർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ പുനരുത്ഥാനം ഇല്ലെന്ന് പറയുന്ന സദൂക്കായർ അന്ന് തന്നെ അവനെ സമീപിച്ച് ചോദിച്ചു അത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഒരുത്തിന് ഒരു ഒരു പെങ്കൊച്ചു കല്യാണം കഴിച്ചു ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി ഭർത്താവിന്റെ അനിയം കല്യാണം കഴിച്ചു അയാൾ മരിച്ചുപോയി അനിയം കല്യാണം കഴിച്ചു അയാൾ മരിച്ചുപോയി ഏഴുപേരുണ്ടായിരുന്നു ഏഴുപേരും കല്യാണം കഴിച്ചു ഏഴാമത്തവന് മരിച്ചുപോയി അപ്പൊ ഇവൻ മരിച്ച് പുനരുത്ഥാനത്തിൽ ഏഴുപേരുണ്ടല്ലോ ഭൂമി വെച്ച് ആരുടെ ഭാര്യയാവും മനസ്സിലായല്ലോ കറുത്താ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പുനരുത്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് വല്ല വല്ല പിടിപാടും ഉണ്ടോ അവിടെ കല്യാണം കഴിപ്പും കല്യാണം കഴിപ്പിരുന്നുമില്ല അവിടെ എല്ലാരും ദൈവദൂതന്മാരെ പോലാണ് ഇരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ല അവരവിടെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ പുനരുത്ഥാനത്തെ നിത്യതയെ പോകുന്നത് അല്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് അവരെ പരിഹസിച്ചു ഇനി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ ക്രിസ്തു ദാവീദന്റെ പുത്രനാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ദാവീദന്റെ പുത്രനാണെന്ന് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ദാവീദ് തന്നെ വിളിക്കുകയാണ് കർത്താവ് എന്ന് ദൈവത്തെ അപ്പൊ പിന്നെ ക്രിസ്തു ദാവീദന്റെ പുത്രനാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ദേവാലയത്തിലിരുന്ന് പരിസേരെ സദുക്കാരെ ഹെറോദേസ് പക്ഷക്കാരെ പുരോഹിതന്മാരെ സകല എണ്ണത്തിന് വെറുപ്പിച്ചു എന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം വന്ന് ദേവാലയം മുഴുവൻ വൃത്തിയാക്കി അന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് രാത്രി പോയി സമാധാനമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് സകല എണ്ണത്തെ വെറുപ്പിച്ചു ഓസാന വിളിച്ച ആളുകളെല്ലാം വെറുത്തിരിക്കുകയാണ് അത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അവരെന്താ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പിലാത്തോസിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് അയാളുടെ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ച തലക്കിട്ട് അടി കൊടുത്ത് അയാളെ കൊല്ലുമെന്നാ വിചാരിച്ചിരുന്നത് അത് നടന്നില്ല നിങ്ങൾ നാലു ചോക്ക് കർത്താവിനെ ആ സമൂഹത്തിലെ സകലരും വെറുക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഓസാന വിളിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ആളുകൾ മാറിയത് മറിയേണ്ട കാരണങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സകല എണ്ണത്തെയും വെറുപ്പിച്ചു അവര് വന്നിട്ട് ചോദിക്കാണ് നീ എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്തേ ഇപ്പൊ പറയാം അങ്ങോട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ട് ഇതിന് ഉത്തരം പറ അന്നേരം പറയാം അവര് പണങ്ങി സദൂക്കാർ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഈ ഏഴുപേരിൽ ആരുടെ ഭാര്യ ആയിരിക്കും നിനക്കൊക്കെ തലയ്ക്ക് സുഖമുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ അവരെ വെറുപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ലോക്കൽ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത് ഇനി ഹെറോദേസ് പക്ഷക്കാർ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു സീസറിന് നികുതി കൊടുക്കണോ സീസറിനുള്ളത് സീസറിനും പിന്നെ ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിനും അപ്പൊ അവര് പ്രയാസപ്പെട്ട് തിരിച്ചു പോയി ഇനി ഇതൊന്നും പോരാഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പച്ചയ്ക്ക് തെറി പറയുകയാണ് വായിച്ചേ വാക്യം നാല് മുതൽ അവർ ഭാരമുള്ള ചുമടുകൾ മനുഷ്യരുടെ ചുമലിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു സഹായിക്കാൻ ചെറുവരൽ അനക്കാൻ പോലും തയ്യാറാകുന്നില്ല മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അവർ തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അവർ തങ്ങളുടെ നെറ്റിപ്പട്ടങ്ങൾക്ക് വീതിയും വസ്ത്രത്തിന്റെ തൊങ്ങലുകൾക്ക് നീളവും കൂട്ടുന്നു വിരുന്നുകളിൽ പ്രമുഖ സ്ഥാനവും സെനുഗോകുകളിൽ പ്രധാന പീഠവും നഗരവീഥികളിൽ അഭിവാദനവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു റബ്ബി എന്ന് സംബോധന ചെയ്യപ്പെടാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ റബ്ബി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടരുത് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗുരുവേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളെല്ലാം സഹോദരന്മാരാണ് ഭൂമിയിൽ ആരെയും നിങ്ങൾ പിതാവെന്ന് വിളിക്കരുത് എന്തെന്നാ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിതാവേ ഉള്ളൂ സ്വർഗസ്ഥന് സി സത്യം പറഞ്ഞ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കരുത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണോ ഇത് ഇവരെ അതായത് ഇവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് എന്ത് ഗുരോ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നതിൽ പിതാവേ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നതിൽ അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ആരെയും വിളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിതാവ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കർത്താവിന്റെ ഒരു സ്റ്റൈല് അതായത് ഇവര്
അന്ധരായ മാർഗദർശികളെ നിങ്ങൾക്ക് ദുരിതം നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരുവൻ ദേവാലയത്തെ കൊണ്ടാണ് ഇട്ട ഒന്നുമില്ല ദേവാലയത്തിലെ സ്വർണ്ണത്തെ കൊണ്ടാണ് ഇട്ടാൽ കണ ഞാൻ മുഴുവൻ വായിക്കുന്നില്ല അതായത് പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞ് 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 ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായം മുഴുവൻ ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം മുഴുവൻ പരിസേരെ പച്ചയ്ക്ക് തെറി പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും കർത്താവിന് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അതായത് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ പൊള്ളത്തരങ്ങളും ഈ ഷോ തുറന്നു കാണിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു പരാജയപ്പെട്ട ജനതയാണ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന് മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന നിയമത്തിന് മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയു തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ എളിമപ്പെടു ഇതാണ് ഈശോയുടെ ആശയം സദുക്കാര് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ ജനത്തെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല പരിസേര് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ ജനത്തെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല ഫെറോദ്യ പക്ഷക്കാര് രാജാവിന്റെ പക്ഷം പിടിച്ച് നടന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജനത്തെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല ചുങ്കക്കാര് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊള്ളയടിച്ച് നടന്നാൽ നിങ്ങളും രക്ഷപ്പെടില്ല മറ്റുള്ളവരെ നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയാണ് വാസ്തവല്ലേ കർത്താവ് അത് മുഴുവൻ പച്ചയ്ക്ക് പൊളിച്ച് തുറന്നു കാണിച്ച് അവരുടെ എല്ലാം മുമ്പിൽ ദൈവം കർത്താവ് വലിയ ഒരു എതിരാളിയായിട്ടും ശത്രുവായിട്ടും മാറി ഇനി ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈശോയിൽ കാണേണ്ട ഒരു ഭാഗം കർത്താവിന് ഭയങ്കര സങ്കടം വരികയാണ് യേശു ജെറുസലേമിനെ കുറിച്ച് വിലപിക്കുകയാണ് മുപ്പത്തിയേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അത് വായിച്ചേ ജെറുസലേം ജെറുസലേം പ്രവാചകന്മാരെ വധിക്കുകയും നിന്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കപ്പെടുന്നവളെ കല്ലറുകയും ചെയ്യുന്നവളെ പിടക്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചെറുകുകൾക്കുള്ളിൽ കാത്തുകൊള്ളുന്നത് പോലെ നിന്റെ സന്തതികളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ ഞാൻ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിസമ്മതിച്ചു ഇതാ നിങ്ങളുടെ ഭവനം പരിത്യക്തവും ശൂന്യവുമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അതായത് ഈശോ ജെറുസലേമിനെ നോക്കി കരയുകയാണ് ജെറുസലേമിനെ നോക്കി സങ്കടപ്പെടുകയാണ് അവസാന തിരുനാളിന്റെ അന്നും ഈശോ ജെറുസലേമിനെ നോക്കി കരഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഈ ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം ഈശോ ജെറുസലേമിനെ നോക്കി കരയുകയാണ് അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എഡി എഴുപതാം ആണ്ടിൽ ഇത് ഈശോ പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് എഡി മുപ്പതുകൾ ആ ആ സമയത്താണ് കർത്താവ് ഇത് പറയുന്നത് എഡി എഴുപതാം ആണ്ടിൽ ഒരു നാപ്പത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോ കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ ജെറുസലേം ദേവാലയം നശിപ്പിക്കപ്പെടും ജെറുസലേം അവർ പച്ചയ്ക്ക് കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കും റോമൻ പട്ടാളം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് എന്നാൽ ഇവരാരും മനസ്സ് തിരിയുന്നില്ല അവരാരും കർത്താവിന് ഹൃദയം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല ജെറുസലേമിന് നോക്കി കർത്താവ് വിലപിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ യേശു ദേവാലയം വിട്ടുപോകുമ്പോ അപ്പോ അപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചേ അപ്പൊ രാവിലെ വന്നാണ് പോന്ന വഴിക്ക് അത്യവൃഷം ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്ന കണ്ടു ദേവാലയത്തിലേക്ക് വന്നു വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പരിസേര് സദുക്കാര് ഹെറോദേശ ഭക്ഷക്കാര് സകലരോടും തർക്കിച്ച് സകലരുടെയും വെറുപ്പിന് പാത്രമായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഉച്ച കഴിയുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് പള്ളിയിൽ നിറങ്ങി എങ്ങോട്ട് പോയി ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് നേരെ കിഴക്കോട്ട് നോക്കിയാൽ കാണുന്ന മലയാണ് ഒലിവ് മല ആ ഒലിവ് മലയിലേക്ക് കർത്താവ് നടന്നു പോവാണ് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോകുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ ആ മലയുടെ അടുത്താണ് ബദാനിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു പോവാ തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒലിവ് മലയുടെ ആ ഒലിവ് മലയിൽ മരങ്ങളുടെ എല്ലാം ആ ആ നടുവിൽ അവിടെ ഒരു സ്വസ്ഥമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് കർത്താവ് പോയിരിക്കുകയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമാണ് ഞാൻ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഈ അന്ത്യകാലത്തെ കുറിച്ച് അന്ത്യകാലത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കർത്താവ് യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് പറയണമെന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു അധ്യായമാണിത് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അത് ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല ഇപ്പൊ നമുക്കത് ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ അത് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം വായിക്കാം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ യേശു ദേവാലയം വിട്ടുപോകുമ്പോ ദേവാലയത്തിന്റെ പണികൾ അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുത്തെത്തി ഈ ഹെറോദേശം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ദേവാലയം പുതുക്കി പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെയും 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 പുതുക്കി പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹെറോദേശം അപ്പൊ ഭയങ്കര കല്ലുകളാണ് ഒറ്റ കല്ല് ഭയങ്കര വലിപ്പമുള്ളത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ശിഷ്യന്മാര് പള്ളിയിൽ നിറങ്ങി ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഈശോട് പറഞ്ഞു ഈശോ നോക്കിയേ എന്തോരം വലിയ കല്ല ഇത് അ
ഇരുപത്തിനാല് പറയുന്ന ഒലിമലയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും വായിക്കണം അതായത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ജറുസലേമിന്റെ നാശത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനവും രണ്ട് ലോകത്തിന്റെ അന്ത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനവും ഈശോ നടത്തുന്ന അധ്യായമാണിത് ജറുസലേം നശിപ്പിക്കപ്പെടും സമാനമായ മാതൃകയിൽ ലോകത്തിന്റെ അന്ത്യം സംഭവിക്കും ജറുസലേം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് മോഡലാണ് ആ മോഡലിൽ ലോകത്തിന്റെ അന്ത്യം ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആശയം പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ ജറുസലേം ദേവാലയം കല്ലിയമ്മയെ കല്ല് ശേഷിക്കപ്പെടാൻ തകർക്കപ്പെടുമ്പോൾ എന്തെല്ലാ അടയാളങ്ങൾ സംഭവിച്ചോ അത് മുഴുവൻ ലോകാന്ത്യത്തിലും സംഭവിക്കും പിന്നീട് വാനമേഘങ്ങളിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ പ്രത്യക്ഷനാവും നമുക്കത് പിന്നീട് ഒരു ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് സമയം പോലെ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ഒലിവ് മലയിൽ കർത്താവ് നിന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് കുറച്ച് ഉപമകൾ പറയുകയാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണ്ട ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം എടുക്കുക ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം എടുക്കുക ഇതെല്ലാം ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ ബുധനാഴ്ച ഒരു ഗുണം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ ബുധനാഴ്ചയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ബുധനാഴ്ച സൈലന്റ് വെനസ്ഡേ എന്നാ പറയുന്നത് പരിപാടി ഒന്നുമില്ല ഉണ്ടാതിരുന്ന് ഒരുങ്ങിയ ദിവസമാണ് നാളെ ഒരു പരിപാടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഭയങ്കര തിരക്കിട്ട് ഓടുന്നത് ബുധനാഴ്ച ദിവസം അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നാളെ പറയാം ബുധനാഴ്ച ദിവസം നടന്നത് ഒരു കുറ്റ കാര്യമുള്ളൂ അത് മാത്രം നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ അത് ഇച്ചിരി സമയമെടുത്ത് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈശോയ്ക്ക് ഭയങ്കര സ്പീഡാണ് കാരണം ഇവിടെ അവിടെ ചെന്ന് അവനോട് വഴക്കുണ്ടാക്കി ഇവനോട് വഴക്കുണ്ടാക്കി ഇവനോട് വഴക്കുണ്ടാക്കി ഇവനോട് വഴക്കുണ്ടാക്കി ഇവനോട് വഴക്കുണ്ടാക്കി എല്ലാവരെയും പിണക്കി എന്നിട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് ശിഷ്യമാർ പറഞ്ഞത് ഏ കല്ല് കല്ല് നോക്കിക്കോടാ കല്ലുമേ കല്ല് ശേഷിക്കാൻ അതെല്ലാം താഴെ പോകുന്ന ദിവസം വരികയാണ് അത് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒലിവ് മലയിലിട്ട് ചെന്നു ചെന്നപ്പോൾ ശിഷ്യമാർ ചോദിച്ചു കർത്താവ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു ദീർഘമായ പ്രഭാഷണം നടത്തി അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോവാണ് അപ്പോൾ വായിച്ച ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ യേശു ഈ വചനങ്ങളെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച ശേഷം ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പ്രസഹായാണെന്ന് അറിയാൻ അപ്പൊ ഡേറ്റ് കറക്റ്റ് അല്ലേ ചൊവ്വയല്ലേ ചൊവ്വയല്ലേ അതെ അപ്പോ കർത്താവ് പറയാണ് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പ്രസകയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ മനുഷ്യപുത്രൻ ക്രൂശിക്കപ്പെടാനായി ഏൽപ്പിക്കപ്പെടും പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരും ജനപ്രമാണികളും കയ്യാപ്പാസ് എന്ന പേരായ പ്രധാന ആചാര്യന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ സമ്മേളിച്ച് യേശുവിനെ ചതുവിൽ പിടികൂടി വധിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ആലോചിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു തിരുനാൾ ദിവസം വേണ്ട ജനങ്ങൾ ബഹളം ഉണ്ടാക്കും തിരുനാൾ ഏതാണ് പെസക തിരുനാൾ അപ്പൊ പെസക തിരുനാളിന് വേണ്ട ജനങ്ങൾ ബഹളം ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് രഹസ്യമായിട്ട് പിടിക്കണം അപ്പൊ എന്തിനാണ് രാത്രി പോയി പിടിച്ചെന്നൊക്കെ പിടികിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോ ആളുകൾ ഇപ്പോ കുറെ പേരെങ്കിലും ഇവന്റെ സൈഡ് പിടിക്കാൻ വരില്ലേ അതുകൊണ്ട് തിരുനാൾ ദിവസം പിടിക്കേണ്ട പക്ഷെ ഇവനെ പിടിക്കണം അപ്പോ ശത്രുതയുടെ കുരുക്ക് മുറുകി ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം കർത്താവ് തന്റെ കുരിശ് മരണത്തിന്റെ ആ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിലെ അവസാനത്തെ ആണിയും അടിച്ചു ഇനിയിപ്പോ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒട്ടും ഇനിയിപ്പോ ഒട്ടും അമാന്തമില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊന്നേ പറ്റൂ ഇനിയിപ്പോ എന്ന് കൊല്ലണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോ തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അതിനുള്ള വഴിയാണ് അവർ നാളെ ഒരുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവർ അവർ പദ്ധതി ഒരുക്കാനുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് വിട്ടുകൊടുത്ത് കർത്താവ് ബദാനിയായി തന്നെ ഇരുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് പ്ലോട്ട് ഇങ്ങനെ മുറുകി മുറുകി ഇതിന് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രത്യേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആപത്തോ ബുദ്ധിമുട്ടോ എല്ലാം വന്നാൽ നമ്മളത് അറിയാതെ അങ്ങ് വരിക ആയതുകൊണ്ട് വരുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ അറിയുന്നുള്ളൂ ഈശോയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കൗണ്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് കൗണ്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഓരോന്ന് 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 വെട്ടി മാറ്റി അവൻ ഈ മരണത്തിലേക്ക് നടന്നു പോകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്ന് 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 അപ്പൊ ഈശോ എന്ത് ചെയ്ത് അവസാനം ഇപ്പോൾ ബദാനിയയിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെന്നു അതുകൊണ്ട് വായിച്ചാൽ ഇന്നത്തെ കർത്താവിന
അവർ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ഇതാ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു അനോയിൻറ്റിയും കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ എന്തിനാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചുമ്മാ പൂശുന്നത് ആ പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ അടിച്ചു മാറ്റായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഒരു കമൻറ്റ് പറയുകയാണ് യേശു ഇത് ഗ്രഹിച്ച് പത്താം വാക്യം അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തിനീ സ്ത്രീയെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നു ഇവൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദരിദ്രൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് ഞാനാകട്ടെ എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല എന്നെ സംസ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കമായിട്ടാണ് ഇവൾ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ തൈലം പൂശി പിടിയിട്ടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സാപത്തായിരുന്നത് കൊണ്ട് തൈലം പൂശാൻ സമയം കിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കിട്ടാവുന്നിടത്തല്ല കർത്താവ് തൈലം വാങ്ങിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നമുക്ക് യേശുവിനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം തിടുക്കത്തിൽ വെപ്രാളപ്പെട്ട് എന്തോ വേഗത്തിൽ ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള ഒരാളുടെ മനസ്സോടെ കർത്താവ് വേഗം 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 ഓരോന്ന് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഈ ഭയങ്കര സ്പീഡാണ് ഇപ്പൊ ചോദിക്കുക വളരെ വേഗത്തിലാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് ഒരാൾ മരണത്തിലേക്ക് ബോധപൂർവ്വം നടന്നു പോകുന്നത് പിശാജിന്റെ കെണിയിൽ നിന്നും പിശാജൊരുക്കിയ തന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും മാനവരാശിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി മരണത്തിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അന്നത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവസാനിപ്പിച്ച് ഈശോ ബധാനിയായിലെ മർത്തയുടെയും മേരിയുടെയും വീട്ടിലേക്ക് പോയി ആ രാത്രി ഉറങ്ങി എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആലോചിച്ച് 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 ഹൃദയം പൊട്ടിയാണ് ഗച്ചമനിയിൽ വെച്ച് ചോര നീരായി പുറത്തു വരുന്നത്